É. Conta pra gente, é. Bento. Eu não foi, sei, já? não. Nunca fui. Mas tinha um brother meu que ia direto nisso. Juro? Sempre assim, um brother, um brother meu. meu. Bom, mas era. Eu só não vou falar o nome porque ele é famoso. É. é. Ninguém liga, Beto. Ninguém dá essa importância. Ele Fala pra é... gente. Ah, e ele adorava que era tipo... E sempre tinha um negócio do final feliz, né, também. Happy end. Ah. Era uma casa de massagem com sauna, né, então. Tudo que é ah. legal, né? Mas eu, mesmo eu, eu nunca fui. Eu não Já queria. fez tantra? Esse é o, é o que mesmo? Tantra é específico, né? É massagem sexual, não que não, seja não. para transar, mas é para você conhecer seu, seu orgasmo, corpo, seu então. corpo. Okay. Tem uma... É porque é bonita mesmo a filosofia, assim, não é só sexual. Claro que você vai para gozar, talvez, mas acho que é uma libertação sexual também, você conhecer seus pontos, ter um relaxamento, cura muito trauma. Às vezes a mulher tem trauma, já foi abusada, não gosta que o cara encoste, não sei o quê. É um tratamento, assim. Ah. Não precisa necessariamente chegar no primeiro dia e já colocar a mão e tal. Ah. Tem todo um trabalho de pele, de ativar seus, ah. sua sensibilidade. Fazendo aquele carinho, assim, mesmo? Tem. Tem vários tipos, né? Tem esse carinho que você encosta, aí tem uma ordem que faz, né? Que, por exemplo, só pra cima, sei lá, pra baixo. É, sei lá. Aí você vai ativando, vai ficando Faria. Mais... Conheci um cara no Nunca meio fez? do... Não, vai. Faria. Dá pra fazer individual. É? Você ah, ir é. pagar a tua massagem do Tantra. Como assim individual? Porque você pode fazer também em casal. Ah, entendi. Hum. Daí eles fazem você fazer junto. Eu achei que era só... Eu já conheci um cara no, no meio do humor até. Hum. Que era tão repulsivo. Era uma das figuras mais repulsivas, como ah, homem. E aí ele falava isso. Ele começou um dia, a gente tava no camarim, ele... Cara... E eu consigo a minha namorada, sem nem encostar nela, a mulher, ela vai ficar louca. Todas as mulheres, esse carinho aqui, ó, tântrico, não sei o que lá, não sei o que. Aí eu tomei meio que raiva. <risos> porque esse cara, sei lá, pra mim ele era tão... Esquece ele. Meio que podre. E aí eu vendo ele falar isso, quem eu que falei, era? não vou falar. <risos> Pelo amor de Deus, preciso saber quem é. Ah, é o... <risos> Vamos pra pergunta ah, é, aqui, obrigado, ó. Ah. Pegou o Pix aqui, ó. O Felipe Borges mandou 10 reais e fala assim, ó, saudades da Pri no podcast. Hum. Ela, o Afonso e o Rex foram os melhores do Benhur PG. Ah. Vocês têm que voltar com outra temporada com a Vamos Pri voltar. também. Vamos voltar. Claro. Vamos voltar. Claro. claro. Assim que voltar. Vamos voltar. Foi legal. Seu episódio foi uns... Você participou duas vezes, né? Fui duas vezes. Ah, mas... Ficou horas também. É. Seu personagem era... foi muito bom. Foi. Mandou bem. Mas ele, o cara que faz o mestre também, ele era ótimo. Não, sim, sim. Marco. Marco. Mas é que eu, eu gostei de jogar. É? Ah, eu gosto de bom, RPG. Será? Não precisa. É que eu não conheço tanto de RPG, né? Sim, tudo Mas bem. você meio que está aprendendo você na hora. Mas bem lá na hora. Você fez bem sim, o personagem. Sim. Tá em cima. Mandou bem. É, o seu foi marcante, assim. É? É, é eu achei. Que bom. Gostei. Nossa, de várias relações, né? Sim. Ah, é, dois irmãos, né? É, o negócio. Tinha aqui um. Ó, <risos> oh, vamos ah. para a próxima aqui. Uh, o Natan Bista mandou 10 reais. Ah, não, esse aqui já foi. Ah, é, que, que ele falou do Mac lá. E aí, ah, chegou um aqui, que a galera no chat está alvoroçada para eu fazer essa pergunta. Hum. Eu não sei se eu faço. Ah, o, o RGP, ele mandou R$ 54,90. Nossa, é. que Ele queria mesmo que fizesse é, a pergunta. Então, ele, é. ele realmente Qual é a queria... pergunta? Então, é, um, é, é uma pergunta meio íntima, porém de algo que está público, né? Tá. E... Hum. <risos> mas é com a Pri? Mais ou menos, vamos lá. Ó. Eita. Vou fazer a pergunta, mas vocês é, vão entender. Hum. Vamos falar do elefante na sala. Pri. Eita. Estamos chamando de elefante? <risos> Qual a sua opinião sobre o Botox anal do Porchat? <risos> ah, é. Foi público. Né? É verdade. Ah, deu, pra eu... ver, deu pra ver no vídeo, né? Que ele... Olha, eu não entendi <risos> até agora. Não é. entendi esse Botox anal. É real? É. É real. E eu perguntei pra ele, ele falou, nem eu acredito nisso. Porque o cara queria vender pra ele o Botox. É. E aí, o que, que era que o cara dizia que o Botox ia ajudar? Foi um acidente, né? Pra parar de suar, uma coisa assim, pra não suar Sim. na virilha. Uhum. Você então, tomar... foi um acidente, pelo que eu 
ver das informações. Um acidente? É, porque ele foi querendo fazer em outros lugares, e aí foi estendendo isso. e acabou chegando Ai, lá. Isso, isso. <risos> Sabe aquela coisa de, de começar a fazer ah. o uh -huh. procedimento atrás de procedimento? Aí uh -huh. o cara começou a falar que botox é bom pra não suar. Então, por exemplo, você sua muito na axila, você põe... Sim. O que aconteceu, Tony? Foi embora. Ele já, já Acabou tudo, Tony? Ah, já, não, é, é. Conta, vai contando. Ah, aí, aí, ele, aí, coloca, aí você coloca botox na axila pra não suar, não sei o quê. Eu não sei que diabo que o cara falou... Nossa, eu tô me parecendo uma senhora hoje. Diabo, é folia. <risos> tudo bem, tá tudo é, mundo, Boca do é. trombone, é essa isso. energia aqui é de uma senhora. É. E aí é eu mesmo. não sei por que foi parar no, no, no anos. Não sei se era por causa de suar, por causa de hemorróide. Sei lá o que, que é que o cara vendeu, que era ótimo. Uhum. E ele falou que foi a pior dor da vida dele. Ele falou que doía pa, para um caramba. É, que imagina, eu acho que ele nem cara. deixou o cara terminar de fazer. Porque hum. disse que doeu muito. Aqui não, deve, não dói já, meio? Cara, eu já fiz Botox, né? Então, aqui nesses lugares onde você põe, já não dá eu uma dor mesmo? Eu sinto dor, eu é. sinto dor. Mas é que passa uma cu... anestesia, uhum. né? Uhum. Mas, por exemplo, vou falar uma coisa polêmica, já que a gente tá aqui tão aberto. Por exemplo, você vai depilar com cera, não você dói. depila a virilha e a perna, dói muito pra mim. Uhum. O anjo não dói. Hum. Olha, polêmica. <risos> Quando polêmica. Você depila, é que tudo bem, você faz laser depois, também não uhum. dói. Agora, a virilha com laser dói. Uhum. Eu não sei se a quantidade de pelo também é menor, também Acho tem que isso. É, depende, uh, uh, muda, né? Essas áreas, o nível, grau de sensibilidade um pouco de gente, pessoa para pessoa. É, mas, por exemplo, a meia perna para mim, tipo, a canela dói demais. Nossa, como dói pela canela? Não sei se é perto do osso, o que, hum. que é. Hum. E aí dói na hora de puxar. Eu só sei que. Mas eu também não entendi por que ele fez esse botox na mão, sinceramente, assim. É, foi, foi, foi meio que um erro, né, pelo que eu percebi. Né? Um erro não, mas foi indo com o embalo quando é, viu o cara convenceu escolha. meio que vai o, o Fábio tem um pouco isso. Por uhum. exemplo, quando a gente foi pra China, uhum. a gente tava no último dia pra ir embora. A gente tava uhum. andando numas ruazinhas e tal, e daqui a pouco ele bate o olho assim numa uma placa toda suja, capenga, assim, e tava escrito Ear Cleaning. Hum. Limpar, limpar, limpar a orelha. A orelha. Ah. Eu falei certo meu inglês? Sim. Ah. Falei sim, certo sim, meu sim, inglês? Tá. Acho que tá certo. É que né? Eu tô querendo melhorar. E aí ele falou, olhou assim, não, vamos embora. Eu continuo mandando, daqui a pouco ele ficou com aquilo na cabeça. Ele, você viu aquela placa lá pra limpar a orelha? Eu falei, vi. Ele, não, vamos olhar, vamos olhar. <risos> aí eu, tá bom, vamos olhar. Aí a gente foi entrando, juro pra vocês, muito caído. Muito, assim, um, um corredorzinho pequeno, com o degrau todo despencando, umas fotos velhas de uma galera uhum. com uns espetos na ouvida, assim, ó. <risos> e eu falei, meu, isso aqui é uma sala de tortura, que negócio horroroso. Ele, ah, não, tudo bem, vamos embora, vamos embora. Mas sabe quando a pessoa começa a andar brochada assim? Uhum. Tristinha. Sim. Aí daqui a pouco, faltando... Duas horas pra gente ter que, de fato, ir embora. Ele falou, vamos voltar lá rapidinho. Você pode ficar andando, eu queria voltar lá. Eu falei, você quer limpar a orelha? Ele falou, ah, eu queria tanto limpar a minha orelha. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Eu vou filmar, né, também. Não vou ficar... Sim. Aquela Aí, limpagem assim... mais profunda e artesanal. De um Exatamente. Lugar. Aí são vários espetos, assim. Ele fica lá deitado. Ele ficou morrendo de medo também. Porque na hora, o cara... E o cara limpava ele olhando pra outra coisa, sabe? Era uma coisa meio aflitiva, assim. E aí, com uns palitos muito finos, ele joga água dentro ah. do ouvido, joga não sei o que, ele é limpando. Então o Fábio também gosta de umas coisas, você fala, o quê? Uhum. Você curiosidade, vai... né? Ele tem essa curiosidade, é. assim, muito, ah, legal, muito até. forte. Muito forte. Comi coisas também que eu jamais comeria, comi também lá. Tipo o quê? Tipo, é, escorpião. É. é? É. Você achou? É bom? Cara, achei que... Aí eu comi escorpião e comi grilo. Grilo uhum. achei horrível, achei amargo, ruim. Agora escorpião gostosinho, porque ele parece um, um farelinho, sabe? Meio que um snack, assim. Uhum. Então você come o snack, ele desfaz na boca, tipo, tudo bem. Agora, outra coisa que eu comi, que nem se deve... Nem é legal falar, mas isso lá é muito comum, é um prato, é uma especiaria. Porque o que acontece? Você come polvo. Uhum. Vivo? Ele não é vivo, ele Puts, tá morto. Que podre isso. Vacilo, né? <risos> Mas tudo bem, vai, Ele tá fala. morto, povo. Culturalmente, você fez uma vez pra ver é, como é que é. É, fiz uma vez pra ver como é que é. E era uma mesa com várias pessoas e eu experimentei. Mas ele não tá vivo, porque o, o povo é aquele bicho que ele tem aquele... Ai, chato, né? Ele tem... Que é os nervos, né? Sim, e aí você põe um molho e ele começa a se mexer, não é mesmo? Mas, não, tipo assim, ele já foi picadinho. É os tentáculos picadinhos já. Mas o tentáculo Ele já morreu, ele mexe. já tá, não tá ali. A cabeça dele não tá lá, não tá ali. São só os tentáculos. Uhum. Só que como ele tem aquele sistema nervoso que continua, sei lá, uhum. não sei explicar isso, biologia... Uhum. O tentáculo você reanima com choio, né? Você põe muito sal e choio e ele meio que... Você faz assim, ele mexe. Tanto que tem gente que morre com isso, tá? 
Como assim? Porque ele gruda na garganta. Então você ah. põe assim, ele fica grudado aqui assim, ó. Ele pega aqui, você dá a boca e fica grudado. Você pega um pedaço muito grande, você desce na garganta, tá aqui se mexendo, Caraca. tapa a tua garganta. Mas você então, achou bom o gosto? Cara, eu nem consegui sentir o gosto, porque eu fiquei tão apavorado. Eu peguei e pus uma boca, grudou no meu celular, a boca. Ah, engoli e é, falei, você... pronto, bati, fiz o que tinha que fazer, obrigada. Só que os coreanos comem isso normalmente. É, imagina, né? Normalmente. É, Nossa, me admira alguém que gosta tanto de cachorro fazer um toque. <risos> para uma comércio. Ah, né? eles comem cachorro lá. Na Coreia. Aí eu falei, gente, como, como, como ah, que é claro, isso? Come né? cachorro, não sei o quê. Na Aí, Coreia? Eu... Do na Sul? Coreia. Claro. claro. Só que Mas acontece. em cidade grande? Não é mais tão permitido. Mas na cidade grande? Cidade grande. O que, que acontece? Não é permitido mais é. comer cachorro. Gente, o cachorro fica na porta do bar. Uh -huh. Você escolher o cachorro, é uma coisa horrorosa. Uh -huh. Só que isso não é mais permitido lá hoje em dia. Só que acontece, sabe aqueles muquifos que é muito antigo? Aquele claro. senhorzinho que faz, não sei hum. o quê. Ainda tem lugar. Aquelas favelas, meio favela, né? É, Ainda meio passa, favela, pra... meio comunidade. Acho que eu consigo um bom cachorro aqui. É, é. Né? Ali no... Eu não Quem... vi isso. Não fomos, de jeito nenhum. É. Ia ser uma tristeza acabar com a minha viagem. De jeito é. nenhum. Eu já fiquei triste de ver pato pendurado, que tem um monte de pato pendurado. Eu já Sim. fiquei arrasada de ver os patos pendurados lá. É. é Tô fora. fora desses lugares, mas eu não quero que eles deixem é. de existir, né, Bel? Mas, é, mas Japão, tudo bem. Né? No Japão, eu fui eu, num lugar assim, o cara cortou o peixe. Tipo assim, eu, tipo, tem o, o rabo, o sashimi do peixe e o, a cabeça do peixe. Daí eu olhei pro lado, assim, o peixe tava mexendo ainda, assim, ó. Não. E a criancinha colocando o palito no olho do peixe, na boca Pô, do peixe. Né? Vacila. Não, o peixe tava meio vivo. Quando isso com uma lagosta lá também. É. é. De estar tá no prato, eles pegaram a lagosta e quebraram ela assim, mesmo, ó. Assim. É. Então ficava o sashimi da lagosta uh -huh. e ela quebrada assim. Só que ela não tava cortada. Porque a lagosta uh -huh. cortou, acabou, morreu. Ela não uh -huh. se mexe. Ela não é que nem o povo que uh -huh. se mexe. Ela tava cortada no prato do lado, assim. Eu fiquei olhando, porque eu fico horrorizada. Né? Uhum. Primeiro que eu já acho um erro quando a pessoa chega e fala assim. Você fala assim, você vai, eu quero comer lagosta, vamos supor. Aí a pessoa vem e fala assim, você quer essa aqui? A Fernanda, você quer, ó? Uhum. Você quer essa lagosta viva? Eu fico, eu quero qualquer uma menos a Fernanda. Eu quero uhum. outra lagosta, não quero essa que eu tô vendo viva. É, uhum. podre. Que merda, não me mostra o bicho, você vai matar. Eu tô vendo ela, você vai me comer? Não, não quero. Horrível, uhum. enfim. Aí a lagosta assim, quebrada, o sashimizinho assim, picado e... E o bicho meio vivo ainda, para o sabor yes. ficar melhor, né? E as, as antenas dela mexendo. Isso é horrível, ah, gente. Isso, é. isso é um pouco, eu acho que isso é um pouquinho de sadismo. É, então. Você corta bicho vivo. E tá ali o, o sashimi, você comendo o bicho é, vivo, vendo você comer. Nossa, não tem a menor necessidade Nossa, não tem a menor necessidade. Eu não sou vegana ainda, porque uhum. me falta um pouco ainda mais de força de vontade. Mas eu acho que você tem que... Diminuir o sofrimento do bicho, não faz isso não, gente. É, não é, Deixar ele vivo na mesa, olha, olha. poxa. Isso, isso aí foi meio uma cena de terror. E eu não conseguia parar de olhar, assim. Você Pô. ficava vendo o peixe? Eu falava, caralho, é uma Mas cena... Mas debatia você... muito? É, então, era as crianças que ficavam colocando no olho do peixe, o peixe ficava assim. E os pais fumando, assim, nem aí, comendo, assim. Tipo, ele claramente machucando o peixe. É, né? <risos> Só que... <risos> o peixe... Sim. Só que o peixe ah, já tava isso... aberto, Mas você né? entende que isso é horrível? É lógico. Ah, pode. isso não pode. Minha irmã parou de comer peixe por causa disso, tá? Meu é. pai pescava, aí levou uma vez um peixe pra casa, deixou em cima da pia. Aí minha irmã entrou na cozinha pra ver o peixe, o peixe fez... Virou o olho, sabe quando ele faz aquele uhum. negócio do olho? Minha irmã viu... Ah! Tava vivo! É. Aí nunca mais quis comer peixe. É foda. Não, é não é come foda. peixe, não come comida japonesa, não come é peixe. foda, porque peixe a gente fica com o maior descaso com peixe, assim, né? Falando, ah, peixe não sente, né? Porra, mas você... Ele sabe o que tá rolando. Você olha eles num aquário, assim, num sushi, velho, eles estão com uma cara de... Sabe, assim, tipo, eles estão vendo uma cena de terror atrás da outra ali, assim. É, claro. Podre. Não, horrível. e eles sabem que é predador, né? Eles têm essa noção. Não, não predador. Né? Eles sabem que tem, tipo... Uma... Eles estão eles num ambiente de serial killer ali, né? É, Gente, horrível. que horror. É. E um dia que eu fui num restaurante japonês, super chique, uma delícia, inclusive, aqui hum. em São Paulo... Uhum. Ali no Itaim, ai Deus. E aí o cara trouxe um sashimi assim, todo cortadinho, num pratinho de vidro. E embaixo do pratinho de vidro era um aquário, hum. cheio de peixinho. Entendeu? O aquário de vidro, com um pratinho de vidro e o um sashimizinho picado aqui. Eu yeah, olhei e falei, então... que mau gosto. Não é. O ser humano é podre, né? E é isso, galera. Vamos embora. Bora. É, tchau. Vamos pro McDonald's. <risos> Pri, obrigado, viu? Sempre volte aí, sempre que você quiser. Ah, quer de, quer... Uau, nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?